testen kann, ob das jetzt Knoblauch ist oder sowas in der Art. Alter, willst du mich gerade ver... Junge, der hat mir Spikes hinter mich. Junge, geil. Oh, ich sehe ihn. Junge, das ist aber der Geist. Ho Geisterfreunde und willkommen zu Minecraft Geist, ein neues Projekt, was ich hier auf meinem Kanal starte, extra zum Oktober, natürlich zur Halloween-Zeit und zwar handelt es sich nämlich um ein ganz besonderes Projekt, was nur den Oktober lang gehen wird, ja, bis zum 31. bis Halloween wird das gehen und zwar ist nämlich Minecraft Geist ein Halloween-Mod, der extra für Aerosol geschrieben wurde, da seht ihr es oben, ne, also ist das ein, Ex ein exklusiver Mod, der nur für mich gemacht wurde, das heißt also nur ich kann den spielen, weil der mir für, äh, für mich gecodet wurde, ja, ähm, und hier können wir tatsächlich jetzt gegen einen Geist antreten, der Geist will uns die ganze Zeit töten, ne? Und der ist super, mega, ultra gruselig und sowas in der Art. Und wir müssen halt eben versuchen, in dieser Welt zu überleben. Und ob wir uns das trauen und ob wir das gut hinbekommen werden, werden wir natürlich in dieser Serie jetzt erfahren. Aber bevor wir natürlich zu viel plappern, gehen wir jetzt mal auf den Singleplayer, createn uns eine neue Welt, nennen unsere gute alte Welt die Geisterstunde. Warte, die Geisterstunde, super. Dann haben wir hier natürlich Game Mode Survival, More World Options. Dann können wir hier natürlich ein Seed eingeben, aber ich lasse es jetzt einfach mal leer. Dann Generate Structures on, World Type Default. Allow Cheats natürlich off und die bonus chest machen wir an, denn ich mag es nämlich, den Bonus zu bekommen. Alles klar, dann createn wir mal die Welt und schauen mal kurz, was auf, äh, was auf uns zukommt, denn ich habe den Mod jetzt nur kurz einmal angespielt, ganz kurz, und es ist ultra gruselig, muss ich sagen, ja. Es ist ganz schön heftig, aber wir werden das natürlich alle zusammen bestreiten, weil da müssen wir uns natürlich keine Sorgen machen oder sowas in der Art. Das wird schon alles richtig, richtig cool werden, ne? Und ich sehe gerade, oh, die Welt lädt, oh Gott, oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Scheint aber gar nicht mehr so schlecht auszusehen. Guck mal, da oben ist sogar eine Insel oder sowas in der Art, das scheint echt okay auszusehen. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Minecraft Guys. Das ist das neue Modpack, die neue Welt. Ja, wir werden mal gucken, was hier passiert. Und wir sehen sogar, hier sind ganz viele verschiedene Kürbisse im Hintergrund. Aber bevor wir natürlich anfangen, ich muss euch noch kurz was sagen. Dieses Projekt wird nämlich mit einer ganz besonderen Sachen ausgeführt. Und zwar mit der guten alten Facecam. Und zwar mit mir. Hi, ich bin nämlich Aerosol. Okay, ich sitze hier gerade hinter PC und wir werden das wahrscheinlich zusammen durchstehen. Denn ich lasse euch, lass euch da ja nicht alleine in einem Horrorprojekt. Das heißt also, wir werden zusammen hier irgendwie ein bisschen Angst haben. Zusammen, denn ein Horrorprojekt ohne Facecam ist nämlich kein Horrorprojekt, weswegen wir natürlich uns auch irgendwie erschrecken müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gruselig das ist. Ich habe dem Mod-Ersteller gesagt, er soll es nicht allzu gruselig machen, weil ich bin ein kleiner Schisser und dann hat er mir halt eben auf Englisch geschrieben, hahaha, du, äh, du musst dich mal deinen Ängsten stellen und sowas in der Art und deswegen hat er den wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen gruselig äh, gecodet oder sowas in der Art, ja. Ähm, der Programmierer hat mir nicht sehr viel verraten, was er gemacht hat. Er hat gesagt, äh, spiel einfach bis Halloween ist, bis zum 31. Oktober und du wirst schon sehen, was passiert, ja. Ähm, auf jeden Fall muss ich einfach nur über Leben. Ich muss einfach nur spielen und das Allerwichtigste ist natürlich, ich muss Halloween feiern, ja. Das ganze Projekt über muss ich also Halloween feiern und wir sehen jetzt sogar schon am Anfang, hier gibt es relativ viele Kürbisse und sowas in der Art und wir wissen ja nicht, was Kürbisse machen, aber ich würde einfach mal sagen, die sind hier überall verstreut und da kann man sich definitiv mal ein paar mitnehmen. Ähm, um nochmal zurück zum äh, Coder zu kommen, der das gemacht hat. Das ist ein Kanadier, mit dem habe ich mich unterhalten, ne? Und der hat tatsächlich gesagt, hey Roman, was geht ab bei dir und so, ne? Hier, wie geht's dir? Und da habe ich gesagt, hey, ich habe ne, hab mir überlegt, vielleicht so ein Projekt und sowas zu machen zu Halloween. Und dann hat der gesagt, oh, okay, ich habe vielleicht sogar die Idee, what the fishery, du, was ist das denn? Du, hier ist einfach, ich kann hier einfach durchlaufen. Okay, keine Ahnung, was das ist. Ich würde einfach mal sagen, alle komischen Dinge werden wir jetzt erstmal aus dem Weg gehen, weil ich nicht sicher bin, was das bedeutet oder was das eigentlich ist, ja? Wir können ja hier zum Beispiel nochmal kurz die guten alten Pumpkins abbauen. Und ich weiß nicht, ob die uns was bringen, aber vielleicht können wir uns ja irgendwie so einen Kürbiskuchen oder sowas draus bauen. Aber wir müssen natürlich Halloween feiern, weswegen wir natürlich auch genug Kürbisse brauchen, um zu dekorieren. So, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt alles machen möchte, aber zurück zur Geschichte. So, der Coder hat auf jeden Fall uns diesen Mod hier gecodet. Ich habe einfach mal gesagt, ich brauche vielleicht irgendwas für Halloween. Ich möchte vielleicht Halloween feiern auf meinem Channel ein bisschen, ja. Dann hat der gesagt, ey, überhaupt gar kein Problem. Ich habe sowieso Lust, irgendwie dir was zu coden, was irgendwie damit zu tun hat, dich zu erschrecken und sowas. Und dann hat der gesagt, willst du nicht irgendwie ein, irgendwas ähnliches haben, wo du gehst? gegen einen Geist kämpfen muss. Da habe ich gesagt, wie meinst du das gegen einen Geist kämpfen? Da hat der gesagt, ach, ich habe da hier eine Möglichkeit, irgendwie einen Spieler bei dir mit einzufügen. Also was heißt den Spieler, sondern so ein Computerprogramm, ja, was dich sozusagen ärgert. Es gab nämlich mal so einen Mod, ja, der hieß ja tatsächlich Hero Brian Mod, ja. Falls ihr den kennt, das ist ein alter Mod aus der Version 1.4.7 oder sowas, ja. Und der hat da, damals halt eben so gemacht, dass der halt eben dich auch die ganze Zeit erschrocken hat, ja. Der hat die ganze Zeit, der ist dir hinterher geflogen, der hat auf einmal irgendwelche Sachen angezündet, der hat irgendwelche Blöcke ab gebaut, der ist einfach hergekommen, hat dich einfach nur angeschrien und sowas und das war alles mega gruselig, ja. Und wir spielen hier übrigens auch nochmal mit einer Edition, das werde ich euch auch später nochmal erklären, was nochmal
und auf jeden Fall, der Geist-Mod, den wir jetzt gerade spielen, der heißt tatsächlich Geist, also Ghost, ja. Und ich muss halt eben mit ihm auf Englisch sprechen, hat er gesagt. Ja, entweder ich muss auf Englisch sprechen oder ich muss halt eben irgendwie deutlich machen, dass er es versteht, ja. Weil tatsächlich würde er uns wahrscheinlich meistens die meiste Zeit halt eben nicht verstehen oder sowas in der Art. Aber wir wissen ja auch noch nicht mal, ob er jetzt eigentlich installiert ist oder so und ob der Mod überhaupt funktioniert. Wir können das ja erst checken, ey, wenn wir irgendwie so ein Lebenszeichen oder sowas von ihm bekommen. Aber der Geist ist meistens immer still und äh, greift dann einfach immer im Hinterhalt an oder sowas. Oder wenn es dunkel wird. Denn wir haben nämlich noch ein kleines Problemchen bezüglich Dunkelheit, ja? Das werdet ihr alles sehen, denn wir haben nämlich hier tatsächlich den Ultra Darkness Mod installiert, ja? Ich werde euch das wahrscheinlich erstmal zeigen, wenn wir hier irgendwo mal eine Dings finden, eine kleine Höhle oder so, aber ich bemerke auch gerade eben, dass wir nicht so viel Dings sprinten sollten, denn wir haben natürlich nicht so viele Ressourcen zur Verfügung, außer halt eben ganz viele Pumpkins. Vielleicht können wir daraus irgendwie so Pumpkins, äh, Pumpkin Kuchen machen, ja? Aber ich würde mal sagen, für den Anfang sind Kühe doch eigentlich gar nicht mal so schlecht und Schafe geben ja auch Fleisch und ihr habt vielleicht nochmal gemerkt, ich habe tatsächlich meinen Sound ein bisschen hochgestellt, ja, weil mit hohem Sound ist es noch mal ein bisschen heftiger zu spielen und ich weiß halt eben nicht, wie dieser komische Geist halt eben auf uns irgendwie zulaufen wird, was der bei uns machen wird, ja, ich weiß auch nicht, was der für Actions hat oder was der für Attacken hat oder ob wir den sehen oder nicht, ja, er hat mir gar keine Infos gegeben bezüglich der Mod, er hat einfach gesagt, komm, spiel doch einfach mal und er hat gesagt, wenn du es schaffst, dann bin, dann, dann bin ich sehr stolz auf dich und wenn du es nicht schaffst, dann habe ich schon verstanden, warum du es nicht geschafft hast, ja, weil wir nämlich angeblich ein Schisser sind oder so, aber ich werde es durchstehen mit euch zusammen, ich hoffe einfach mal, dass dass ihr da auch Bock habt auf das Projekt, aber ich muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass hier natürlich jetzt nichts großartig Böses passiert oder so. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Kohle oder wir bauen uns einfach noch ein bisschen Stein ab oder sowas in der Art, da können wir auch bestimmt irgendwie was draus machen. Oder wir bauen uns am besten einfach schon eine crafting äh, dings da eine kleine gute alte Pickaxe aus Stein, weil die hat nämlich noch nie geschadet. Damit kann man nämlich die schnellsten Sachen immer abbauen. Die crafting Bench nehmen wir uns auch gleich mit, denn ich habe nämlich ein kleines Ziel. Ich möchte gerne irgendwo ein kleines... What the fish? Was war das denn gerade? Ich glaube, die das war ein Schaf, das einfach Gras gegessen hat, ne? Okay, ähm, um, wir haben hier auf jeden Fall auch weitere Mods installiert, ja, ihr seht zum Beispiel oben rechts steht zum Beispiel Stone Axe und sowas, das ist alles von dem Mod, ja, dann da oben ist zum Beispiel so eine kleine Insel, das ist auch von dem Mod, die fügt tatsächlich so Inseln ein, die irgendwie so bunt sind und sowas in der Art, ja, da haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen Farbe hier mit dem Projekt drin, dass wir vielleicht ein bisschen mehr, naja, wie soll ich sagen, Spaß haben können, das hier ist irgendwie wahrscheinlich irgendwie ein leeres Gebiet oder so, hier gibt es gerade eben nur Poppies, ein bisschen Gras und sowas in der Art, ach ja, das Leben ist hart, super. Hä, hey, was war das? Oh Gott, hört ihr das? Hallo? Vielleicht wird es ja lauter, wenn ich irgendwo hingehe. Hä? What the fish? Was? Yo, 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 chill mal, chill mal, chill mal. Okay, 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 okay. Warte mal, ich nehme mal, glaube ich, hier einfach noch ein paar Schafe mit, damit wir Hauptsache ein Bett haben. Denn ich glaube sogar, ein Bett zu haben ist hier sogar... Oh, da hinten ist ein Dorf. Oh mein Gott, sehr, sehr gut. Oh, oh, wir haben volles kleine Problemchen, Mann. Okay, 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 tsch, tsch, ganz cool bleiben, ja. Wir haben, glaube ich, gerade den Geist gehört. Habt ihr diese Notenblöcke oder sowas gehabt? Ich höre ihn nicht. Wo ist er? Wow. Oh Gott, wir müssen hier unbedingt weg. Oh mein Gott, der Geist ist da. Okay, 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 ganz cool bleiben. Wir dürfen uns jetzt nicht allzu erschrecken oder sowas in der Art, denn sonst zeigen wir nämlich dem Geist irgendwelche Schwächen. Und ihr seht übrigens, wir haben hier auch eine recht dunkle Ecke hier gerade, ne? Das heißt, vielleicht können hier sogar ein paar Monster spawnen. Aber wir haben hier auch genug Schafe um uns herum, ja? Vielleicht können wir die dann irgendwie benutzen, um irgendwie... Oh, oh, es fängt an zu regnen. Nicht so derbe. Ähm... Ah, okay, 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 okay. Vielleicht habe ich den Geist irgendwie böse gemacht, weil ich seiner Musik nicht zugehört habe. Oh Gott, oh Gott, das war aber gerade ein kurzer Regen, muss ich sagen. Hä? What the fishery do? Das klingt für mich irgendwie ein bisschen komisch. Warte mal. Wir haben vielleicht hier nochmal kurz die Möglichkeit, einen kleinen Crafting-Table zu nehmen und vielleicht mal hier die Kirche abzubauen, ja. Die Kirche werden wir sowieso irgendwann mal erweitern oder sowas, ne. Bis dahin brauchen wir nochmal kurz den Cobblestone. Oder, warte mal, ich bin eigentlich gerade ein bisschen blöd, ne. Ich könnte theoretischerweise, wenn es hier eine Schmiede gibt, irgendwie in diesem kleinen Villager-Dorf, ja, können wir vielleicht sogar irgendwo hier, ähm, eine kleine Schmiede finden mit einem kleinen Ofen drin oder sowas. Hallo! Oh! Boah! Yo, 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 what the fish is going on? Okay. Wo ist der hin? Der war hier um die... Äh. Ah, oh, das ist ein normaler einfach. What the fish? Wo ist der? der habt ihr das gerade auch gesehen? Ey, yo, yo, yo. Das fängt ja schon richtig gut an, ey. Oh Gott. Der, der übertreibt ja mal richtig heftig. Sag mal, welcher ist von denen jetzt normal und welcher nicht, Mann? Aber ihr habt doch gerade eben auch den einen Typen da gesehen ohne Pupillen, oder? Yo, Alter. Der Typ ist richtig komisch mit seiner kleinen Klarinette, die er... Hört, hör ich das jetzt gerade? Warte mal. Hallo? 
Der hat Pupillen, der hat auch Pupillen. Okay, Jungs, ihr seid alle in Ordnung, gell? Ihr seid alle cool, okay. Ich würde mal sagen, hier gibt es, glaube ich, gar keine Schmiede oder sowas in der Art. Ich würde einfach mal sagen, ich klaue mich hier, ich klaue mir hier einfach mal ein bisschen Cobblestone von dem hier. Ich hoffe einfach mal, dass der Geist jetzt nicht einfach hierher kommt oder sowas in der Art, weil irgendwie scheint er mir echt ganz schön aggressiv zu sein. Ich glaube, der hat irgendwie so das Gefühl von, ja, endlich habe ich Frischfleisch wieder am Start oder so, der sich irgendwie meiner Challenge traut oder so. Junge, der war hier einfach gerade. Habt ihr den gesehen? Der hat einfach keine Pupillen gehabt. Junge, <lacht> Alter, ich habe gerade Angst vor allem und jedem, ne? Yo, yo, yo. Okay, normale Villager-Geräusche, alles cool. Das heißt also, wir nehmen kurz die Crafting-Bench, easy. Ich würde mal sagen, wir brauchen irgendwie, als am, äh, am Anfang nehmen wir uns jetzt einfach mal so ein kleines Villager-Haus oder sowas in der Art. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Da, wo ist er hin? Alter, Alter, ich habe nichts zu essen, wo ist er hin? Der ist doch um die Ecke hier gelaufen. Alter, yo. Alter, yo. Wo ist der hin? Weißt du, wo der hingelaufen ist? Junge, der ist so hart komisch, Alter. Der war gerade, der war doch gerade eben da. Yo, ich kann hier nicht normal spielen, ne? Warte, ganz cool bleiben. Raw Matten. Wir schmeißen ein bisschen Oakwood rein und dann ist die Sache cool. So, dann würde ich mal sagen, damit wir natürlich auch ein bisschen an die äh, Dings, äh, Replanzierung und sowas denken, können wir ganz gechillt hier irgendwie ein paar Sachen machen. So, so, so. Na, alles klar, kleiner Villager. Und was geht ab, kleine Schweinchen? Wie geht's dir denn so? Hehe, <lacht> super. Ähm, auf jeden Fall, wir müssen einfach nur ruhig bleiben. Das ist das Wichtigste, glaube ich, ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Villager jetzt gut ist und welcher nicht, aber auf jeden Fall müssen wir uns jetzt keine Sorgen oder sowas in der Art machen, weil wir haben haben nämlich unsere Saplings platziert, wir haben unser Essen, die guten alten Villager sind auch natürlich alle am Farmen, bis auf den einen komischen Villager ohne Pupillen, aber ich muss schon sagen, der Geist macht uns jetzt gerade noch keine Angst, das ist alles cool, der ist bisher einfach immer nur hergekommen, hat immer nur ein bisschen seine Musik gespielt oder sowas in der Art und mehr ist auch nicht passiert. What the... <lacht> Junge, hat er nicht gemacht, oder? Junge, das war mein Ofen! Du hast meinen ganzen Ofen ge... Yo, what the fish? Komm! <lacht> Alter, der spielt aber auch gerne mal lauter, habe ich das Gefühl. Okay, ist alles cool. Du willst dich also mit mir anlegen, du blöder Geist. Kein Problem, Geist. Alles cool. Guck mal, ich nehme... Du hast meinen Ofen und ich habe dein Schild geklaut. Danke für den Tausch. Ich finde... Ah! What the fish? Jo, der hat uns einfach... Alter. Warte mal, ganz cool bleiben. Wir haben jetzt noch ein bisschen Fleisch. Okay, warte, ich habe eine Idee. Wir müssen ganz cool bleiben. Wir bauen uns einen neuen Ofen. Wir können das. Wir haben genug Cobblestone und sowas in der Art. Alles ist cool. Wir haben zwar einen Geist hier gerade im Dorf drin, aber ich weiß auch nicht, was ich gegen den machen kann oder sowas. Falls ihr vielleicht eine Idee habt, was man gegen Geister einsetzen kann, ob das jetzt Knoblauch ist oder sowas in der Art. Alter, willst du mich gerade ver... Junge, der hat mir Spikes hinter mich. Junge, geil. Oh, ich sehe ihn. Junge, das ist aber der Geist. Ich hab ihn gesehen! Junge, das ist so hart gruselig. Das ist gerade so hart gruselig. Okay, ich gehe jetzt hier rein. Junge, der hat mir da einfach Spikes hingelegt. Ist der verrückte? Ah! Junge, what's going on, Mann? Der hat mir einfach hier Spikes hingelegt. Alter. Wow, wow, wow. Junge, what the fish? Hier werden einfach immer neue Spikes hin platziert. Warte mal, haben wir jetzt genug Cobblestone? Ja, wir haben genug Cobblestone. Alles klar, ganz cool, alles Gucci. Okay, perfekt, super. Das heißt also, wir nehmen jetzt kurz unsere guten alten Holzdinger, bauen uns eine neue Crafting Bench, weil nämlich unsere alte Crafting Bench komischerweise verschwunden ist. So, das heißt, wir bauen uns einen neuen Ofen. Easy peasy, lemon squeezy. Zack, den Ofen dahin. Und jetzt machen wir nochmal, yo, ein bisschen Holz hier. Warte mal, ich leg da nicht alles Fleisch rein, sonst klaut er mir das nämlich wieder. Ich glaube, ich, ich werde mir jetzt einfach mal ein bisschen... Hey, das ist ja Essen. <lacht> Perfekt, super. What the fish. Sag mal, aber wer hat da Essen hingelegt? Geist? Junge, ist es der Geist gewesen, der mir das da hingelegt hat? Ey, ich check hier gerade gar nichts mehr, ne? Alles cool. Wir holen jetzt kurz... Der, der... Der hat uns weggelockt, damit wir... Okay, aber gut, dass wir nicht all unser Fleisch reingelegt haben. Denn wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, unsere Tür zu verbrennen. Ah, ne, das funktioniert gar nicht. Aber auf jeden Fall den Fans können wir verbrennen. So, und dann können wir uns dadurch jetzt allerdings äh, Essen holen. Junge, der kann uns jetzt das Fleisch nicht mehr rausklauen, weil wir gucken jetzt direkt in den Ofen rein. So, wir gucken jetzt die ganze Zeit in den Ofen rein. Der kann uns das gar nicht klauen. Zack, boom, unsers. <lacht> so, was willst du denn jetzt dagegen machen, hä? Kleines, äh, faules Ding, du. Warte, ah, jetzt... Okay, die Villager gehen nach Hause schon langsam. Es wird lang... Okay, recht gruselig, muss ich sagen. Wir haben uns jetzt zwei Steaks gebraten. Okay, der eine Villager geht schon schnell nach Hause. Und jetzt kommt etwas... Puh, 
Alter, der Junge, ist es laut. Okay, jetzt kommt was, von dem ich euch noch nicht erzählt habe. Es gibt hier nämlich einen Mod, der nennt sich Hardcore Darkness, ja. Hardcore Darkness ist dafür zuständig, ja, dass es extre extrem dunkel wird, ja. Also wirklich extrem. Und wir wissen jetzt nicht, ja, wie wir jetzt hier fortschreiten werden. Aber ich würde sagen, ja, ähm... Wir haben hier zwar jetzt schon die Spikes und sowas in der Art gespürt, aber wir haben immerhin ein Dorf gefunden. Da ist unsere Pickaxe. Wir können jetzt tatsächlich schon ein bisschen damit leben. Wir wissen schon mal, was wir tun müssen. Ja, äh, das sind auf jeden Fall die Spikes. Alter Junge, das ist schon recht gruselig, muss ich sagen. Ja? Bisher hat aber noch keiner geschrien oder sowas in der Art. Das ist auf jeden Fall sehr gut und es ist auch noch nicht ausgeartet oder so. Immer nur so ein bisschen komische Musik oder sowas. Okay, wir haben den Geist auch ganz kurz mal gesehen auf dem Boden, aber dann war er wieder weg, ja. Und wir haben halt eben jetzt hier Hardcore Darkness. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mich wahrscheinlich hier... Oh, da ist eine Hexe, Alter. <lacht> Hallo Hexe, alles klar bei dir? Sag mal, können wir mit der handeln oder sowas? Ist das eine Händlerin? What the fish? Oh nein, das ist so gruselig. Okay, pass auf, hör zu, hör zu. Wir nehmen uns... Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier auf das Dächlein drauf, ne? Dann ist eigentlich, glaube ich, alles in Ordnung. Und ich würde sagen, ja, wir werden jetzt erstmal hier in der Dunkelheit ein bisschen aufhören zu spielen. Ich würde sagen, what the fish jetzt... Okay, ich würde sagen, es reicht, glaube ich, jetzt mal für eine Folge. Ich würde sagen, wir werden uns wahrscheinlich in der nächsten Folge gleich nochmal sehen, wenn wir hier jetzt auf jeden Fall... Ich mach nichts! Mein Spiel ist gecrashed.